Shelterbox hilft. Und das sogar weltweit. Zum Beispiel mit lokalen Lagern. Aber wie genau machen wir das? Hi, ich bin Christian. Ich bin bereits seit mehreren Jahren für Shadowbox Deutschland im Fundraising aktiv. Ich bin momentan auf Weltreise und habe heute die Möglichkeit, unser Team in Cebu auf den Philippinen zu besuchen. Ich befinde mich momentan auf der kleinen Insel Chagao, circa dreiviertel Stunde Flugzeit von Cebu entfernt. Ich fliege jetzt einmal rüber, um das Team kennenzulernen und das Warehouse anzugucken. Auf geht's! Die Philippinen sind das Land, welches weltweit am häufigsten von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Häufig sind es Tropenstürme oder Erdbeben, die schwere Schäden verursachen und Menschen in eine Notlage bringen. Unser Lager befindet sich in der Millionenstadt Cebu. Logistisch sind somit alle Regionen der Philippinen gut zu erreichen. So, jetzt muss ich gucken, wo ich den lieben Domi hier finde. Ich bin jetzt gerade angekommen beim Eingang zu unserem Warehouse. Ah, da liegen wir schon, Domi. <lacht> Hi Domi, nice Hello. to meet you. Hi, welcome, how are you? Welcome. Thank you very much for having come me. Come in, come in. Yes, perfect. So, hier sind wir in unserem Lagerhaus angekommen. Shatterbox Operations Philippines. Welcome, welcome. Hello. And where's Marilu? <laughs> Hi Marilu. Yeah. Nice to meet you. Hi. Hi Thank you very much for having me. Neben mir ist Mary Lou, verantwortlich für Shadowbox Philippines. Mary Lou, uh, why is there Shadowbox Philippines? Okay, uh, Shadowbox of Persons Philippines was formed because Philippines, among the other countries in the world, Philippines is the topmost countries that Shadowbox Trust has responded to in terms of responding to disasters. So, uh, Shelterbox Operations Philippines was formed so that Shelterbox Trust can respond to disasters in the country very quickly, as much as we can. And Cebu was, lo it was chosen as the location because this is centrally located, very strategic. So if we are here in the, in the middle of the country, we can reach the different parts of the country right away. Because there are, in terms of logistics, warehousing, it's, we have here. The support of the Rotary Clubs also here in Cebu is also very solid. So all the requirements that we have in terms of operations is here in Cebu. How much material is stored here now in the facility? So for the complete package, we call it package because we don't only provide one, we provide it's a set of different materials that the family will use in repairing their, their roof. So for the complete package right now, we have, we are, this is only good for 7,400 households. Our target for this year, we will store 8,000 at least. So we, we still not uh, a few more items, but it's the minimum uh, because in 2022, we needed more than 20,000. How fast are you able to respond with all the material that you have here? You, you pointed out you're not uh, doing everything by yourself. You have help from the community. Who's helping you? Yeah, we have, we have the support from the local government as the mandated agency in terms of gathering the information, mm -hmm. providing the manpower, the logistics. We have the support always uh, from the local Rotary Clubs. Uh, because we normally connect with them when the, whenever there is disaster, uh, informing them of what is happening and our plan to respond. And they are willing to support mm -hmm. us in any way they can. Mm -hmm. And the answer is always yes. Mm -hmm. And then we also tap local partner uh, in implementing us. Uh, this is really the grassroots, lo very local organization uh, that's only operational in the affected area normally. The reason why we are tapping this local partner is we hope that by partnering with them, we are also building their capacity in mm -hmm. responding to disasters, hands-on, mm -hmm. uh, plus some informal inputs um, during the response, mm -hmm. so that when the next disaster happens, we are not praying that it will happen, but it will really happen. Yeah. It's just a, a question of when. So when the next disaster happens in their area, they only have the basic uh, skills, knowledge and skills, how to mount a response they already have the knowledge and the relationship with the local mm. government that they can use. So from response time, uh, when shelter is requested, like to the first truck, when it's clear that you can like bring the material to the place where it is needed, how, how uh, fast is the, the logistic path? Ah, once it is requested, the following day, we can load it in the truck already. Wow, that's impressive. Because we have privated trucks that's that really can impressive. bring the item to the yeah. area. So during during peace time, non-response time, we call it peace time. Mm -hmm. uh, we what we do is look for trucking companies mm -hmm. that can bring the items to the areas, different areas where we think we can possibly respond the disaster prone areas. So we have pre-vetted trucking suppliers already. Mm -hmm. 
and we maintain our relationship with the Visayas Command because they have the Navy assets mm -hmm. that we can also tap to bring the items to, especially in the in the islands that's far from here. Das ist super beeindruckend, hier im Lager zu sehen, wie viel Hilfsgüter hier tatsächlich schon vorgehalten werden. Also wir können aktuell von hier aus knapp 7000 Haushalte unterstützen mit Materialien. Sehr wichtig zu erwähnen ist, dass die Shelter Kits hier nicht nur komplett fertig gepackt sind. Es gibt hier auch einige komplett fertige Shelter Kits, wie zum Beispiel hier rechts. Das sind die auf diesen Paletten. Wir haben aber auch ganz viel einzelne Plan bzw. nur Planen. Das ist der ganze Bereich, den man hier hinten sieht, denn häufig sind die Einsatzszenarien auch so, dass nicht jedes äh, Haus, was ein Shelter Kit bekommt, tatsächlich zwei Planen braucht, sondern vielleicht weniger, vielleicht aber auch mehr. Und somit kann das Team hier vor Ort deutlich flexibler reagieren auf das, was tatsächlich im Einsatz gebraucht wird. Wir haben hier natürlich genauso noch die weiteren Materialien, die benötigt werden, wie die ganzen Nägel, um die Planen auch äh, befestigen zu können, die Unterbauten. Wir haben hier einen großen Haufen mit äh, Solarlampen. Und was ich besonders äh, erwähnenswert finde, ähm, von Shutterbox gibt es äh, Standarddecken, die in den äh, Kits mitgeliefert werden. Aber gerade in warmen und tropischen Regionen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Hier in den Philippinen gibt es eine einzelne Lösung. Das sind äh, lokal gefertigte Decken, die ganz, anders, äh, ganz andere Eigenschaften haben als die Standarddecke von Shelterbox. Ähm, so können wir mit den regionalen Lagern, äh, die es auf der Welt gibt von Shelterbox, natürlich viel, viel besser auf die jeweilige Situation reagieren und die Hilfe so zu den Leuten bringen, wie wir sie denn auch tatsächlich brauchen, beziehungsweise wie die Leute es tatsächlich brauchen. Mit einem Team vor Ort können wir einfach schneller und besser reagieren. Für mich geht es jetzt zurück nach Schargau und weiter auf meiner Reise um die Welt.